ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம தலைவாழை தமிழ் கிச்சனில் பார்க்க போகிற ரெசிபி பன்னீர் பராத்தாங்க இது வந்து முழுக்க முழுக்க அங்கே கோதும் மாவில் தான் பண்ணது பன்னீர் இருக்குது இது வந்து ஒருங்க லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி கிட்ஸுக்கு லன்ச் பாக்ஸில் கொடுத்து விடலாம் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு நைட்டு டின்னருக்கும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் வாங்க அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க தலைவாடி தமிழ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க முதல்ல ஒரு பவுலில் ரெண்டு கப் கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கலாம் கோதுமை மாவு சேர்த்ததும் தேவையான அளவு சால்ட் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் வந்து அங்கே ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுட்டு தண்ணி ஊதுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா அங்கே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு நல்லா சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிசிச்சிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா பிசஞ்சிட்டு நான் இதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அங்கே எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் தடவிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் நல்லா ஊறட்டும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்காக நான் இன்றைக்கிங்க டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் பன்னீர் எடுத்திருக்கேன் வேணும்னா நீங்கள் வந்து திருவிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து கையிலே நல்லா அங்கே க்ரம்பிள் பண்ணி விடுறேன் பன்னீர் நல்லா அங்கே உடச்சி விட்டதும் அடுத்ததான் நான் இங்கே ஒரு பாதி குடம் மிளகாவை எடுத்து திருவி வச்சுருக்கேன் நல்லா துருவிட்டு அதில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் வந்து கையில் அங்கே பிழிஞ்சு எடுத்துருங்க தண்ணியோடு இருந்தால் நம்மளுக்கு அங்கே ஸ்டஃப் பண்ணும் போது நல்லா வராது அடுத்ததாக வந்து ஒரு சின்ன தூண்டு இஞ்சியும் அங்கே ஒரு பச்சை மிளகாவும் அங்கே தட்டி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி கருவேப்பில் பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்து நம்ம மசாலா ஐட்டம்ஸ் போட்டுடலாம் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் தனியா தூள் அங்கே முக்கால் ஸ்பூன் கால் ஸ்பூன் கரம் மசாலா கசூரி மேத்தி கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் வந்து தேவையான அளவு உப்பு இப்போ நம்ம இந்த மசாலா எல்லாத்தையும் அங்கே இதில் போட்டு நல்லா அங்கே கலந்து விட்டுக்கலாம் மசாலா வந்து நம்மளோட இஷ்டம் தாங்க நம்மளுக்கு அங்கே எது பிடிக்குமோ அந்த வந்து கூட்டி குறைச்சி நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா அங்கே கலந்து விட்டுடலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் பன்னீரை நல்லா அங்கே கலந்துக்கோங்க உடைஞ்சிட்டுருவோம் எல்லாம் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு ஸ்டஃபிங் இங்கே ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததான் நம்ம பரத்தை பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் பன்னீர் வந்து கட்டி இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க இல்லாட்டி வந்து தேய்க்கும் போது நம்மளுக்கு வெளில வந்துடும் பாருங்கள் மாவு இப்போ வந்து ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நல்லா அங்கே ஊறிடுச்சு ஒன்று சேர்ந்து வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்து அங்கே உருட்டி வச்சுக்கலாம் நம்மளுக்கு பரத்தா வந்து அங்கே எந்த சைஸில் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு அங்கே உருண்டை எடுத்து லைட்டாக மாவு தொட்டுட்டு நம்ம அதை அங்கே சின்ன சப்பாத்தி மாதிரி எத்தேச்சிக்கலாம் பாருங்கள் சப்பாத்தி மாதிரி தேய்ச்சதும் கொஞ்சமாக அங்கே எண்ணெய் எடுத்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க உள்ள ஸோ அதட்டு உங்களுக்கு அந்த ஸ்டஃபிங் வந்து ஈஸியாக அங்கே வெளில வராது இந்த மாதிரி பண்ணும்போது அதுக்காக தான் அங்கே எண்ணெய் தடவுறது அப்புறம் வந்து தேவையான அளவு நம்மளோட அந்த பன்னீர் ஸ்டஃபிங் எடுத்து உள்ளே வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் நிறையவே வைங்க அப்போ தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ஸ்டஃபிங் கம்மியாக இருந்தால் வந்து சாப்பிட நல்லா இருக்காது அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி நல்லா அங்கே பவுச் மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே அங்கே உருட்டிட்டு மேலே அங்கே எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத எடுத்துகிட்டு ரவுண்டாக நல்லா அங்கே ஷேப் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லாக அங்கே சீல் பண்ணிவிடுங்க இப்போ கொஞ்சமாக மாவில் டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம மெதுவாக வந்து அங்கே தேய்க்க ஆரம்பிக்கணும் ரொம்ப அங்கே வேகமாக தேய்ச்சா அங்கே வெளில வந்துடும் ஜென்டிலாக தேய்ங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா அங்கே தேய்ச்சிக்கோங்க ரொம்ப வந்து மெல்லிசாக தேய்ச்சிடாதீங்க ஸ்டஃப்டு பரத்தா கொஞ்சம் லைட்டாக அங்கே திக்காக தான் இருக்கணும் இதே மாதிரியே நம்ம எல்லா சப்பாத்தியும் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கிட்ஸ்க்கு லன்ச் பாக்ஸ்க்கு கொடுத்து விடுறதுக்கு இது ஒரு நல்ல ரெசிபிங்க சாஃப்டாகவே இருக்கும் காஞ்சி போகாது கோதும் மாவில் தான் நம்ம பண்ணுறோம் பன்னீர்லேயும் நிறைய அங்கே ப்ரோட்டீன் இருக்குது வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நம்மளோட ஆப்ஷன் தான் நம்ம பசங்க வந்து அங்கே எந்த காய் சாப்பிடுவாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து பன்னீர் கூட வச்சு அங்கே ஃபில் பண்ணிக்கலாம் தவா வச்சுட்டு அடுத்ததாக நம்ம இங்கே பராத்தாங்களாங்க சுட்டு எடுத்துக்கலாம் போட்டுட்டு ஒரு அங்கே ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து மெதுவாக திருப்பி போடுங்க திருப்பி போட்டதுக்கப்புறமா தான் நம்ம வந்து பட்டரோ கீயோ அது வந்து நம்மளோட ஆப்ஷனுங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் 
அதே மாதிரியே அவங்க ரெண்டு பக்கமும் வந்து சேர்த்துக்கோங்க நெய் போட்டால் நல்லா வாசமாக இருக்கும் இவ்வளோதாங்க நம்மளோட பரத்தா அங்கே ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி நம்ம எல்லா பரத்தாவும் அவங்க சுட்டி எடுத்துக்கலாம் எப்போயுமே பசங்களுக்கு அங்கே ஒரே மாதிரி கொடுக்காமல் வாரத்தில் ஒரு நாள் வந்து சப்பாத்தி கொடுக்கும் போது இந்த மாதிரி ஸ்டஃப் பண்ணி கொடுத்தோன்னா அவங்களே ரொம்ப அங்கே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி வந்து அங்கே நம்ம பசங்க எப்படி சாப்பிடுவாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அங்கே வேரியேஷன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அங்கே வெஜிடபிள் ஆட் பண்ணி கொடுக்கறது ரொம்பவே நல்லது நம்மளோட சுவையான பன்னீர் பராத்தா ரொம்ப சூப்பராக அங்கே ரெடி ஆகிடுச்சுங்க பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அங்கே எம்மியாக இருக்குது சாப்பிடும் போது நல்லா அங்கே ஃபில்லிங்காகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் தலைவாழை தமிழ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் நான் வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் நம்ம இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிப்பியில் பார்க்கலாம் பாய